sana kwenye kliniki afya wa penzi na Dr. Paul Nelson Ipopo tokea mwanza na kuletea mada inayosema mpenzi asiyejua mapenzi ya kitandani umwambieje ili akuelewe hili ni jambo la msingi sana uweze kufahamu kwamba wapo hujui mapenzi ya kitandani mwenzio ataumia na kama ataumia itakuletea shida kwenye mahusiano uliyonayo na mada hii imeletwa na kaka lakini imeongezewa na nguvu ya dada fulani ambaye nitaelezea story yake ilivyo lakini kwa asilimia kubwa wanawake wanasema kwamba ni afadhali ya kutokufanya mapenzi kabisa kuliko kufanya mapenzi na mwanaume ambaye hawezi kukuandaa na kukufikisha kileleni katika tafiti iliyofanyika ilionekana kwamba wanawake wanajuta kufanya mapenzi na mtu haraka haraka alafu akakuta kwamba yule mwanaume hajui mapenzi wakati wanaume wanajuta kwa nini hawakufanya mapenzi haraka haraka naweza kuona na mbia yani wanawake wanajuta kwa nini walifanya mapenzi haraka haraka na mtu ambaye alikuwa hajui mapenzi ya kitandani wanajuta wanawake lakini wanaume wanajuta kwa kuikosa nafasi ya kufanya mapenzi haraka haraka kwa mwanzo kwa hiyo tofauti tulivyo kubwa na inavyotisha katika ulimwengu huu ambapo mpenzi yule naye ashatembea na wapenzi wengine watatu kabla yako wewe lazima atakuwa anafahamu utamu ambao ni mzuri ukoje una kilo ngapi kwa kuna, 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 kuna uzito wa utamu <laughs> kuna video mpya ambayo nimeitengeneza inaitwa kwa ajili ya wanawake kufundisha kata kiuno ndio video na inaitwa uh, kiuno kitamu <laughs> kiuno kitamu yani kuna dada anakata kiuno yuko uchi mpaka uchi wake unauona <laughs> anakata kiuno anafundisha jinsi kwenda kulia kwenda kushoto kwenda kulia kwenda kushoto kwa hiyo kuna kata kiuno tofauti ili kumpa mwanaume mzunguo na ni msuguano tofauti kasa hilo utaambiwa kwamba unyo kata kiuno. Kwa sababu huyu mwanaume ashakutana na wanawake ambao wanyo kata kiuno. Kwa unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kayo dada anasema hivi, "Doctor, mimi ni binti miaka 21. Kuna kijana ambaye alikuwa akinifuatilia kwa muda kidogo. Sasa jana nilikuwa nimekunywa pombe kidogo. Nikajikuta namkubalia kufanya naye mapenzi, lakini na mimi pia nilikuwa nimempenda, lakini nikawa na kiu ya kutaka kujua kama naye anajua mapenzi ya kitandani. Nililala kwake asubuhi yake akaniuliza kama nilienjoy kufanya naye mapenzi na sikuwa na ujasiri wa kumwambia kwamba aliniboa nilimwambia ah unarudi uzuri kweli alafu nikabadilisha mada unaweza <laughs> kuona yani wewe unarudi uzuri kweli alafu nikabadilisha mada nasema sitaki hata kumpa nafasi ya pili sasa haya mambo unazo siambiwe naomba unisikilize naomba unisikilize kwa sababu hii video itakuwa ndefu kidogo kwa sababu naomba ya msingi ambayo watu wanaona kwa ya kawaida kumbe yanawapunza <laughs> daktar mimi niko ndani ya ndoa huu ni mwaka wa nane ni mwanaume huu ni mwaka wa pili na ratizo la nguvu za kiume nishafanyiwa operation ya korodani moja ikatolewa je naweza kupona mke wangu kanitumia message ifuatayo ndio nikaona nikutafute maana nikipuuzia kifua tacho atatoka nje ya ndoa na kupewa mimba huko na kunisingizia kwamba mimba hiyo ni yangu daktari nisaidie tafadhali hii ndio sms kutoka kwa mke wangu kiukweli kabisa nimebadilisha jina baba hemedi kama sijalogwa sijui kama mimi nitaendelea na hii ndoa maana hata siku moja sijawahi kuona raha kwenye kufanya mapenzi nikiwa na wewe kabisa yaani Mungu ni shahidi wangu unaweza kuona huyu asingetumiwa message hii na mke wake asingeshtuka kutafuta solution kwa hiyo kuna wanaume ambao wanafanya mapenzi na hawana uhakika kwamba mke aliye naye anafurahia mapenzi kwa kiwango cha juu na kuna wanaume ambao kuna kuna wanawake ambao wanafanya mapenzi na wanaume na hawana uhakika kama wanaume anafurahia mapenzi kwa kiwango cha juu shida zangu ziko Instagram za wanawake ambao wameona changes baada ya kupata video clips na majarida ingia Instagram page yangu Instagram nimeweka nikapo chini uone shuhuda screenshots sikutunga 
Then it's screenshot za watu halisi. Na kuna nyingine kwa bahati mbaya nilisahau kuzi kuzi kuzekea makeup zile namba zao na namba zao ziko pale juu. Bacha msika pia tunataka kuzungumza ni hivi. Hili lipo. Mwanamke anasema kwamba mume wangu anapenda sana mapenzi. Lakini hajui kufanya. Afadhali ningekuwa sister wa Katoliki kanisa Katoliki. Asema ningekuwa sister. Unaweza kuwa anajuta. Asema mume wangu anapenda kitu ndio lakini hangaiki kuniandaa. Sasa kuna vilio vingi sana ambavyo 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 utavisikia kwenye magazeti au kwenye redio. Sikiliza huyu mimi msichana. Mimi msichana miaka 20 na 4, boyfriend wangu miaka 29. Nimekuwa na mdanganya, nimefika kileni kwa zaidi ya mwaka sasa. Na anajivunia kwa mara, na kutamba kwa marafiki zake kwamba ananipizisha mara nyingi kabisa. Ni kweli kuwa mimi ni mwepesi kuloana huku chini lakini hajawahi kunipizisha. Nimejaribu kumwelekeza kumwelekeza wenzie walivyokuwa wanafanya huko nyuma lakini kwa kuwa anaamini kwamba ana uwezo wa kunificha kileleni hataki maelekezo yangu mara nyingi naenda bafuni ku, kujificha nikalia leo hii nazungumza leo hii maana nilipata ni rekodi jana lakini kwa bahati nzuri kwa mpango wa Mungu nipate ushuhuda live leo hii dada mmoja anakuja ofisini kwangu akaniambia na mwanaume alikuwa anatongoza ana hela. Ni Amis bahati nzuri alikuwa na nyege. Nikamwa nimkubalie alikuwa anifuatia kumda mrefu huyu dada amezalishwa na, na kaka fulani ingine huyo kaka ni bahili sana. Sawa? Anajenga nyumba ya gorofa anaendesha heria. Sawa? Lakini huyu mwanaume ni bahili amezaa naye hata mtoto wake mwenyewe hamjali. Lakini huyu kwa sababu dada anajua mapenzi anapenda afanye naye mapenzi. Kwa sababu dada anamkatalia. Asa sema siku hiyo basi nikanicheka akinyoka kwenye hoteli kubwa sana hapa jijini Mwanza ambao kwa usiku mmoja sio chini ya 200 na nusu kwa siku hii moja hoteli kubwa sana na hiyo kaka kaka hajafikisha miaka 40 miaka 30 tamu like that sawa akasema nilishangaa kwa sababu nilikuwa dada amenipa story baada ya kumwambia kwamba naandaa hiyo mada akanipa story it's true it's true right akasema yani dakika tatu tu mwanaume amemaliza dakika tatu na mimi nilikuwa na nyege kweli sasa dakika tatu amemaliza Asa ni kaji tayari niwaandae simame yeye mwenyewe akaona mm na mpakazi binti ya watu akaniambia mimi ndivyo nilivyo na piga kama moja tu Asema yani nililia Asema nililia No asema nililia Asema baada ya kuondoka pale alinipa lakizo nne Asema alipa lakini Asa hivi anaitaka tena lakini sitaki Unaweza kuona Asema sasa hivi anaitafuta ana hela huyo kaka Anakwenda paka Ulaya ofa la moja biashara utruki wapi china ene anaela hasa anaitaka lakini namkataa nikamwambia hivi kwa nini usijifunze njia ya kuweza kumsaidia sipamisha mara ya pili akasema nijaribu sana nikashinda na maana akasema kwamba mwana mimi ndivyo nilivyo naishia kugolika moja nikamwambia hapana hujamjulia kuna mbinu sahihi ambayo mwanaume yote kumfanyia lazima asimamishe mara ya pili mimi nazungumza na mwanaume chia hujui umwambie afanyeje na wewe ufanye nini hii ili asimamishe mara ya pili hujui na ndio muhimu wa shule tunaeleweshwa. Sasa hii inaleta shida. Inaleta shida kwa mahusiano mengi sana. Kiasi ambacho nimefanya utafiti mkubwa sana katika video ambazo nimefanya utafiti mkubwa sana ni hii. Mimi nagusa uto wake kwa wanaume kwa mpigo. Sawa, 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 sawa. Sasa hebu fikiria mwanamke huyu, sawa? Na hebu fikiria mwanamke huyu anasema hivi. Mhm, inaweza kujisa kweli. Eh. Sasa 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 Asema nilikuwa na tatizo hili la kuwahi kumaliza. Nilikuwa sijui mambo ya mapenzi ya kitandani. Sawa. So, na yani kila ninalomfanyia naona kama vile nakosea, alafu mwanamke anapoteza ile hisia zake. Kwa sababu nashindwa kumwandaa kama anavyotaka aandaliwe. Kwa hiyo unakuta mwanamke akishia kuona hujui. Yaani unakosea kosea na anaogopa kukuambia hisia zake zinakatika. Hata ufanye nini? Hafiki kileleni ni anakudanganya kwamba amefika, kumbe hajafika na tafiti za kisayansi zinasema hivi asilimia sitini na saba hadi themanini na nne ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba amefika kileni kumbe hajafika <laughs> katika tafiti ya hii nikutana na wanawake akasema hivi nilivumilia huyu mwanaume kwa muda mrefu sana ningejua ningechana naye mapema sana kwa hiyo unaweza kuona unaona mwana unaona mwana sasa huyu mwanaume anamwambia mwanamke sasa nikufanyieje niambia asema asema namwambia mwanamke nikufanyieje sasa akamwambia aje sasa kama ujue jinsi ya kufanya mimi kuelezea na sitajisikia vibaya 
kueleza najifikia vibaya. Kwa pastori nyingine, hii ya kweli, mkuja usimbao. Na kumbuka nilikuwa 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 kuna jirani na mwanzo hoteli, nikapigiwa simu na kaka. Doktor, na mpenzi. Niko naye mwaka miwili. Sawa, so, nishafanya naye mpenzi mara nyingi sana, lakini ananiambiaje huyu mwanamke kwamba katika mara zote ambazo tunafanya naye mapenzi, nimempizisha mara hizi mbili. Ana vitu pia mara mbili. Sasa, sasa niliumia kweli doktor. Sasa niliumia kweli. Yaani kazi zote hizo kwa nafanya anajitahidi kumbe nimempizisha mara mbili. Yaani kama nilifanya mapenzi kati ya naye mara 22, nimempizisha mara mbili, mara 20 zote hola. Sasa <laughs> niliumia kweli, nikamuuliza sasa katika siku hizo mara mbili ambazo nilikupizisha nilikufanyieje mwanamke mwenye hajui hajui akasema mimi sijui nilifanyaje lakini nakumbuka nilipizi mara mbili ila jana nilipizi kwa sababu nilifanyaje sikumbuki kwa hiyo sokona jinsi gani ilivyo inaweza kuwa inaweza kuwa majanga sawa 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 hii inaweza kuwa majanga makubwa sana sawa sasa unamwambiaje huyu mtu kama hujui mapenzi ya kitu ndani. Hili ni swali ni swali gumu. Kwa sababu huyu mtu ataumia. Sasa mtu mwingine akasemaje? Ni aheri ya kutokufanya mapenzi kabisa. Kufanya mapenzi na mtu ambaye hajui mapenzi. Ni afadhali nisifanye kabisa. Yaani ni afadhali sasa swali sasa sasa ni afadhali. Nisivae viatu nitembee peku kuliko nivae kiatu kinachonibana. <laughs> asemo asemo hivi asemo yaani nikisema kufanya mapenzi na mtu asiyejua mapenzi. Tukimaliza huyo ni umu kama vile nakuwa mekufa. Kuna maumivu. Na wazifu kwa hivyo mbote mbote wangu wote. Na fulu nikewai nyumbani. Kwa hivyo ni mchepuko. Afali nikewai kwa mme wangu. Afali nikewai kwa mke wangu. Sawa, afali nikewai nyumbani kachesa na watoto. Yani, oni mechepuka. Alafu mapezi jedu haya. Hasa huyo mwana ume anapaswa ajue. Mwana mke anamaeneo kume na manane. Ya kumchesea. Na kila eneo ina ufundi wake. Na mwana mke nae ajue kwa mwana ume alienae anamaeneo kume na manane. Kila eneo ina ufundi wake. Sawa, sasa so, hapo ujaingiza ukata kiuno. Ujaingiza maneno ya kusema wakati unafanya chanzo la ndoa. Unaona? Ujaingiza kuna haya na haya mambo na kuna na kupa. Ujaingiza mikao. Hapo ujaingiza mikao. You see, kwa haya ni mambo ambayo nakuambia ili uweze kuona kwamba upo muhimu wa kufanya bidii kupata elimu sahihi ya kuhakikisha mpenzi wako anakumis unapokuwa mbali naye hasa kwa chanzo la ndoa mara ya moja ngamia shuhuda moja nimeitoa hapa sasa maana mwanaume yani kila anakoenda anataka nawe na mimi hata mama yake akimpigia simu hataki kupokea simu sawa 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 sa. hili ni jambo la msingi sana sawa sa. sasa kama sasa kama sijakuletea muambieje ngoja nikueleze nikueleze sawa sawa nikueleze vitu ambavyo vitakusaidia uweze kuona uchungu na ufanyie kazi ninalokuambia sawa na sawa inafikia hatua kwa wale ambao hawajafanya mapenzi na watu wengi wanajiuliza hivi nilikosea mimi kutoka kuwa na uzoefu kufanya mapenzi sana na wanaume wengine au na wanawake wengine labda nifanye mapenzi na wanaume wawili kabla yako wewe lakini wewe ufikishi kileni anaanza kujiuliza labda nilikosea kutoka kufanya mapenzi sana huko nyuma na wanaume wengine labda nilikosea kufanya mapenzi na wanawake wengi sana kwa hiyo bwana anafikia hilo hutaambiwa anajuta ndani ya moyo wake sawa sawa. Mwanamke mmoja akasemaje kama mwanaume hawezi akawekeza katika kuhakikisha kwamba mimi nafanya tendo la ndoa, huyo mwanaume anifai. Sawa, sawa. Kwa sababu sitafurahia lolote napata sifuri naondoka hola. Sawa, 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 sawa. Haya ni jambo la msingi sana. Sawa. Kama mtu hajui kufanya mapenzi na hataki kuboresha utendaji wake katika tendo la ndoa, huyo atasababisha nimchukie. Atasababisha nimchukie. Sawa, so, hakuna kitu ambacho hakiwezi haki, uh, ambacho haiwezekani uh, uh, kukiboresha. Kila kitu kinawezekana kikaboreshwa. Sasa unapona mpenzi wako hafanyi bidii. Sawa, so, sawa, so, sawa. So. Mwanamke mwingine akasemaje? Asemaje mwanaume ambaye afanyi mapenzi vizuri kitandani na mimi, analeletea msongo wa mawazo. <laughs> Kwa sababu tukishamaliza pale, nakaa na wasa, mbona amenichafua tu? Kafani ngepiga punyeto. Mbona ni chafu watu? Kasima mwanaume sema ndio mwanaume mbaya hawezi analetea msongo wa mawazo. Sawa msongo wa mawazo. Nitamtafutia mchepuko. <laughs> na hata jua. Sawa 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 sawa. Hili ni jambo la msingi. Ulifikirie na ulikupata kazi, sawa? Sawa. Asivyo kufanya mapenzi na wanaume ambao hakufishi kileleni, sawa kufanya mapenzi huko na maumivu. 
kama vile mtu amevaa kiatu ambacho cha kimweneni. Sasa mimi naumiza sana. Sawa, sawa. Lakini wanaume aliwasumbui. Ili mali yeye anapisa kwa sababu yeye mwanaume anajua ana uhakika kwamba atapisa. Sasa wanaume ana uhakika kwamba atapisa. Lakini wanawake sio hivyo. Sawa, sawa, sawa. Mbona mke mwingine akasemaje? Ah, ni pasta timtafute mpenzi wangu wa zamani. Sawa, kwa sababu mume wangu hajui mapenzi, alafu ukimwambia anakuwa mkali. Sawa, sawa. Kwa hiyo na mimi nikaacha kabisa kumuonyesha ofu ndogo. Nikaacha. Ngamwa tutafute mpenzi wangu wa zamani. Anajua, kwa sababu najua anaweza kumkumbu. Nalo faili lake kwa jeu kili kwamba anajua kulinyonya. Kwa hiyo mwangu hajui kulinyonya. Nafikiria baba yana kula kitumbua. Ah! I see. Yaani sasa mwanamke mwingine akasema hivi, jamani. Mimi ukulasa huo wa mapenzi bila kufika kileleni. Nimesha maliza. Huo kulasa nimesha ufunika. Pale napo sasa hivi ukulasa huo akifanya mapenzi na mwanamume ambaye hawezi kufika kileleni, nimesha ufunika. Nikifanya mapenzi na mwanamume kwa mara ya kwanza akashindwa akashindwa kunifikisha kileleni, simpi nafasi ya pili. Simpi sina muda wa kupoteza muda. Sasa I don't give him a second chance. Sasa siwezi nikafumilia mwanamume ambaye ni mshamba, mjinga, mpumbavu. Alikuwa wapi? Sasa sina uvumilivu wa kumfundisha. Hallelujah. Sasa sina uvumilivu wa kusema nimfundishe wenzi wanafanyaga hivi, wananyonyaga hivi, wanalambaga hapa. Uvumilivu sina. Mimi huo mimi kaze walibu sitaki. Hasa mimi kaze walibu sitaki. Sasa sina sitaki. Sasa ni hivi. Umwambieje? Umwambieje asiumie. Sasa lazima upime huyu mwanaume ana utayari wa kufundishika. Ukutana na mwanaume ambaye ni mgumu kuomba msamaha kwenye maeneo mengine ya makosa makosa, ni mgumu kuomba msamaha. Huyo wao usihangaike kumwambia kwamba bwana eh, nani ninyonye hivi, lamba hivi, hivi hivyo. Ah ah, huyo tengaike naye. Kasi kama hauwezi kuwa mnyekevu katika kuomba msamaha anapokuwa amekosea ni mgumu kuomba msamaha. Huyo utambua kwamba huyo ukijaribu kumfundisha utaishia ngumu ya pua. Malaa wewe amekufundisha na. Unaitaka ile kwa hiyo ukishona mwanamume ana tabia za kibabe babe. Wewe chepuka kwa amani. Ah ah, kuzini ni dhambi jamani usizini usichepuke. Na maji sahihi hapo. Kuzini ni dhambi jamani usichepuke. Sasa sasa nchi ya msingi ni kwamba ukutane na mwanaume mwenye utayari wa kufundishika, ukutane na mwanamke mwenye utayari wa kufundishika. Kwa hiyo lazima upime utayari wake. La kwanza ambalo ambalo unapaswa ulifanye ni kwamba pale anapofanya kitu sahihi. Mwambie hivi 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 baby, hivi hivi usiache, hivi hivi. At least anajua hili kumbe ni zuri na paswa liendelezwe. Sawa? Sawa. Au unaweza kumwambia ushika mkono wake, unamwambia una, una fanya hivi, fanya hivi vitu kama hivi. Unazungumza hivi, unazungumza hivi, unazungumza hivi, unazungumza hivi. Sawa. Unamweleza. Pressure nayo utumia nguvu anayotumia vitu kama hivi. Kwa hiyo, kwa hiyo lazima upime umnyekevu wako uwezo wake wa kufundisha. Hata Biblia inasema hivi, Mungu huwapinga wenye kiburi, huwapa neema wanyekevu. Maana Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema wanyekevu. Kwa hiyo kiona mwanaume mwenye kiburi kiburi, mwanamke mwenye kiburi kiburi. Usimpe neema kwa sababu unapingana na Mungu. Sawa 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 sawa. Kwa hiyo mwanamke mwingine akasema kwamba hata kukisi jema ni kuna mshinda. Aende ananipa kama mate badala ya kunibusu ananipa kama mate. Hata yeye hapo huyu dada. Ade kwa ni yake hosto sababu ndio umeni umeenda. Kwa hiyo ni hapo na msingi utafute mahali pa kuanzia. Taratibu taratibu na muongezea mmoja na muongezea nyingine asije kwa kuona wewe mara ya muda wako umeniishia video ziko za kufundisha jinsi ya kumwandaa mwanamke, kumwandaa mwanaume, ziko orodha yake iko hapo chini na unalipa kwa shilingi 10000 na kutumia video zenye GB zaidi ya 19. Kuna video zaidi ya 40 na kwa upande wa wanaume na wanawake. Ni set na kutumia kwa njia ya email ya Gmail. Ya huu si hotmail haifanyi kazi. Haina mtambo wa kuendesha video. Ni rahisi sana. Kama uko WhatsApp lazima utakuwa naye. Mungu akubariki. Asante sana kwa kuchagua channel hii. Bye bye.